。当时有爸你作证，天下无敌耶！我还想趁年轻多见见世面。到时啊啊,啊！你没事吧？快起来！走路不长眼，没看到有车。明明就是你的错，看那么快看不见人呢。你们两个乡巴佬，想碰瓷是吧？想要钱啊，来拿啊！你哎，没事儿，这种人你跟他计较。你说没事吧？啊，不用担心。王总可算是把您盼来了，有点总的。啊，有点总，让我们先吃，他一会儿就到，你们就随便点，到时候记我账上。王总，您现在跟着汤氏集团的月儿总混得越来越好了。对呀、啊，到时候也别忘了我们兄弟俩啊。那就看你们今晚表现了。无罪不归，服务员点菜。是你，王总认识啊？刚才在外面还想碰我呢。如果你们不想点菜的话，那我就先出去了。给我过来！哎、得罪了我干什么？不认错就想走？来，自罚一杯。不不不，我不不，我不喝酒的。给我坐下。今天把我们王总陪开心了，说不定给你个秘书当呢。就是，给我喝。这就不是吃罚酒，站住！你们在干什么？你没事吧？好一对狗男女，任何把刚才的账一起算了。什么意思啊？什么意思？你不会真的以为你俩得罪了我，就这么一走了之？嗯？哎，哎，拿给我。你要是敢倒，我保证你会后悔。你看我敢不敢？你敢得罪我、啊？你活得不耐烦了！刘总，你为什么打我呀？还不赶紧给汤少道歉？汤少，您是汤氏集团汤小云？都是，都是他，是他，这是我的。唐少、呃，我错了，我错了，我错了。你不会真以为得罪了我，这么简单就能了吗？来来来，各位，给大家介绍一下新同事，汤小鱼。大家好，我是汤小鱼，以后请大家多多关照。这是范特西，您有的组长，衣服交给你了。放心，主管。嗯，好的。主管慢走。范特西，没想到咱们又见面了，以后就是同事了。哎，我也是真没想到，唐小鱼，当年在学校你可是样样都压我，看来这出了社会也只不过是个小员工嘛。哎，小鱼，你第一天来，要不然我们去聚个餐认识一下？哎，好啊。好久没有放松了，今天晚上得好好聚一聚。走吧，走什么走啊？工作做完了吗？唐小鱼，下班前把数据核对完交过来。可，哎，主管，小鱼是新人，第一天应该不用。下班还有几分钟。这文件这么多，我怎么做得完呢？就是你的事。早啊，小鱼，下午有个重要客户要来，你按照这份资料拟定合同，下午去会见客户。好的。这资料里的数据全是错，你就等着被开除吧。<笑>不好了，主管，唐小月拿着数据错误的合同去见重要客户了。什么？合同愉快。你慢走，徐总，范德西，主管，你们来的正好，合同刚签完。什么？不可能，你里面的数据都是错的，而且这客户是公司出了名的难签，怎么可能很签合同？这是我舅舅的，我必须有合同签。还有，这合同只有我和我舅舅。你怎么知道数据是错的？或者说，当初你给我的参考资料，数据就是错的？小鱼，你真厉害！才进公司三个月就升策划部主管了啊！恭喜恭喜恭喜！还是多亏了大家的关照。哎，子明，你好像是和汤主管同时去进来的，怎么现在人家都升经理了呢？喂、嗯，乱、嗯、说、嗯嗯、什么呢？走走走走走。走走下次注意点儿，上班时间别做跟工作无关的事情。哦。跟我来一趟，子明，你要是有心事的话，可以跟我聊一下。没什么事儿。我看了你最近做的工作，你要是想换个岗位的话，我可以帮你联系人事更换一下。哎呀，不用，我现在这样挺好的呀。
，你知不知道林导已经对你很不满了？知道了，我下次会注意的。漏洞百出！如果不是我及时检查出来，你知道要给我们公司损失多少钱吗？我下次注意。没有下次了，你现在就收拾东西走了。汤主管，我只失误这一次，不至于吧？哎，我跟你说，我们这群朋友里边就属汤小鱼不地道。哎，先吃饭吧。别来无恙，怎么样？其实当初，想当初要不是爸公司破产，你现在……爸，什么时候的事儿了？别提了。爸，现在创业风险那么大，而且我哪来那么多钱？其实我现在挺好的，你就别担心我了。可设计不是你的梦想吗？经理，子明他真的很努力，你就再给他一次机会吧。机会？我给他机会，谁给我机会？我知道他很努力，但他的确不适合我们这个行业。经理，就一次。我已经安排了新的人进来警惕他，要么你自己把他开了。要么我把它开了，你自己看着办。与其让你在曾经的公司自甘堕落下去，不如让你做回曾经的自己。而且你应该属于更大更耀眼的舞台，并且一定能在上面发光发热。我投资十万支持你的梦想，还有我活出八万。我我出五万，加上我这里，一共是五十万。这些钱应该够了。小鱼，我道歉或感谢的话就不必说了。朋友们都可期待你飞黄腾达的那一天了。不好意思啊！哎啊啊！你好，你是汤先生，方小姐。啊，不好意思啊，我我迟到了，主要是我路上遇到一个特别没素质的司机，见了我一身泥就跑了。害得我鞋跟也断了。你是在说我吗？不好意思啊。好啊，就是你见了我一身泥。你知道我这衣服多少钱吗？你赔得起吗？把我这鞋子。我赔。哦。就这件吧。试过的全包起来。先生，一共是两万四千元，请问现金还是刷卡？刷卡。哦。现在该赔的也赔了，我们两千了。拜拜，拜拜。你好，你好，刚刚我买的衣服我不是很喜欢，帮我退了吧。哦，东西送给我了，就是我的了，是吧？怎么处置是我的事情，你不会想要要回去吧？没有。只不过，我有个任务需要你配合一下。什么任务啊？请你吃饭。怎么样？怎么样？还行吧，就是一个挺帅的富二代，带我去买了几套衣服，还吃了饭。小东，你这叫凡尔赛，知道吗？四个二，王总。喂，我要李秘书，帮我准备一套保安服。我到你们公司楼下啦，快来接驾。小龙，你跟保安说一声，先上来，我现在有事儿，走开。你好，可以帮我开。汤小鱼，你一直在骗我。不，不是。你豪车是租的吗？衣服是借的吧？你先冷静一下。你骗了人，还这么理直气壮。你要不要脸啊？是，我是不要脸，但是我只是想给相亲对象留个好印象。怎么，保安就不能谈恋爱了吗？你癞蛤蟆想吃天鹅肉，你离我远一点。哎，哟，那不是新来的，给我买呗。哟，给给给我甩一点子，你要看你你是谁？活活该吗？不不不不，是不是甩？吵、啊、什么？王总
汤胜，你把他删了吗？没有，就是不想理他。别想这事儿了，我带你去参加个酒会，里面全是货真价实的成功人士，没有身份的人压根进不来，绝对不会遇到上回那种骗子。我没心情。哎呀，就当去散散心嘛！你们公司不是想跟汤氏集团合作吗？说不定能结识汤氏高层嘛。行吧。瑞瑞，你怎么还没到啊？小东，我今天要加班，忘记跟你说了。好吧，好吧。女士你好，认识一下。汪小姐是想跟汤氏集团合作，我跟他们汤少熟得很。真的吗？这个汤少是汤董的儿子吗？当然了，汤少现在是集团的实际负责人，刚从国外回来。汤董已经退居二线了。那能麻烦王总帮忙引荐一下吗？这样吧，咱们去那边谈。王总，这里聊怕是不太方便吧？我们出去聊也是一样的呀。没事儿，方便。这里比较安静。就是。咱们进去好好聊一聊。嗯、王总，汤少。哎，咱们不谈这个。我跟方小姐一见如故，来喝一口。王总，我酒量不太好，怕一会儿跟您说不清楚。咱们还是先……那看来是方小姐不给面子，那还谈什么？这才对嘛！来，黄小姐，咱们继续。王总，请您自重。坐下。你谁呀、啊？哼，王总不是说。跟我熟得很，怎么不认识了？偷偷什么？滚！演技不错呀，你别当个保安了，去当个演员吧。啊？不过，谢谢你。哦，对了。我把上次买衣服的钱转给你，以后别那么虚荣了，踏踏实实过日子吧。啊！你真要还我，可不要后悔哦。我为什么要后悔？本来就是你的钱嘛。那就谢谢了，走吧。好，上。哎，不好意思啊，这车位我都快倒进去了，是吗？说明你技术不行啊。不是，总得讲点理吧，先来后到，懂不懂啊？新来的，连我都不认识。我不管你是谁，你这样的行为就是不对的。<笑>好，我记住你了。爱你。算了吧，他是我们公司策划部的主管，惹恼了他没什么好下场的。我在理怕什么呀？官大怎么了？官大就能不讲理了？这边呢是我们的商务部，平时的话就会有一些活动呀之类的。哼，没想到啊，你竟然是我部门下面的实习生，新人嘛，就要多锻炼锻炼。明天策划部有个紧急的会议，就辛苦你今晚把这个方案赶破。我这可是为了让你在领导面前好好表现表现。可是主管，这么重要的方案，小鱼他还是个新人。没问题，我一定按时交。这你都敢接？这不明摆着挖坑让你跳吗
。我觉得他说的挺有道理的。这职场毕竟不是学校，我是该好好锻炼一下。那我陪你一起做吧。啊？为什么？<笑>你尽早上手，我也好轻松一点嘛。这就是你做的文案，自己看看什么东西。这数据全是错的，不可能啊！我昨天明明检查过的，不可能。这就是你工作的态度。这，主管，我昨天陪小鱼一起做的，他真的。你的意思是我故意诬陷你吗？你，嗯，没话说了吧？赶紧重做，不然就给我滚蛋！还有你这么爱替他说话，到时候一起滚蛋。对不起啊，还连累你。没事儿。上次因为我连累你被骂，这杯咖啡就当我赔罪了。没事儿，和你没关系。哎，你看那个韩露鱼和新来的汤小云走得挺近的嘛。要我看啊，他俩就是在谈恋爱。开除？凭什么？凭什么？就因为你俩触犯公司红线，偷偷谈恋爱。谈恋爱，还装傻？公司都传开了。主管，你误会了，那是误会。人证物证都在，赶紧出东西滚蛋！哼，你笑着。就算我俩谈恋爱又怎么样？公司马上就会取消这项规定。哼，汤小鱼。你以为你是谁？你想取消就取消啊！吵什么呢？经理，我真打算开除他们俩。他谈什么？叫人呢？唐总，唐总。我不知道您您是汤总，所以我我难道我不是他？你就能欺负他？带他去人事办离职。那个，我之前不是故意搂你的。啊，我都知道小鱼。哦、啊，不对，汤总。哦，对了，我刚接手这家公司，还缺个助理。不知道你有没有一下啊？陆云，你一定要记住，唐氏集团就是我们的仇人，我们家就是他们害的。有点意思，不错。陆瑜提出的这些问题都很关键，各部门下去都要好好思考。散会，合作愉快，合作愉快。李总，这是汤总看您很喜欢喝茶，特地让我给您备的一份。汤总，你这助理确实不简单啊。是啊，韩助理确实是难得一见的人才。你们汤总给你发多少工资？要不去我那儿，我给你开双倍。李总见笑了。其实呢，这些都是汤总考虑周到，我只是照做而已。你看陆瑜得意那样，真以为就是汤总面前的小红人了。我看他肯定耍了什么花招。无论能力还是资历，我们婷婷不比他强多了。哎，你去，我不去。你们在这儿干嘛呢？不是要去见客户吗？婷婷，这个张总不是我们接待的。我知道啊，之前一直都是王哥去的。这不，王哥生病请假了吗？可是这个张总是业内出了名的动手动脚。韩助理，汤总说下午有个重要的客户要你去接待。客户，我这刚送汤总去开一个很重要的会议，他没提过呀。对嘛，这不刚刚他想起来了，这个客户很重要，他对别人都不放心，说你业务能力强，让你去接待一下。好的。啊，对了，记得好好打扮一下，这是对客户的尊重。
，我准备好了，走吧。张总不喜欢人多，你坐在外边等你吧。好。张总您好，我是这次代表汤氏集团来跟您谈合作的陆瑜。哦，来来来，请坐。把门锁了。为了这次跟贵公司的合作呢，我们汤氏特地拟了一份企划书，以表我们的诚意。确实有诚意。<笑>那我来给您讲解一下这份计划书。工作嘛，先放一放。来，先陪我喝杯酒。不好意思，张总，我不会喝酒。<笑>不会喝，可以学嘛？你知不知道有多少人想找我喝酒，但都没有机会呀、啊？不好意思，张总，如果您喜欢喝酒的话，我可以叫我会喝酒的同事来陪您喝。不用，今天呢、啊，我就要你陪我喝酒，只要你把我陪高兴了，这合同啊就直接签了。对不起，张总，看来您还没有准备好和我们公司合作，改日再谈。这个韩露雨怎么不接我电话呀？喂，老李，叫一下韩助理，让他把下个月计划发给我。助理他现在不在公司，出去接待客户了。客户？对啊，就是 A M 集团的张总。张总。老刘，掉头。天天，一会儿韩助理去告状怎么办？怕什么？张总是我们公司的大客户。再说了，这是他自愿参加的，跟我们有什么关系？汤总，您怎么？陆宇呢？韩助理在上边接待客户呢。那你们在这干嘛？韩助理说他一个人接待客户可以，上午我们在下边。哎，汤总。哦，汤总，您怎么回来了？你就是汤总。行，你来的正好。哎，你看看啊，你的员工把我打成这个样子。今天你要是不给我个说法，咱们这合作呀就免谈。汤总，那是因为……你没事吧？啊、呃，没事儿。没事就好、呃。我才是被打的，什么？打得很，我告诉你。我早就看你不爽，他不动手，我今天都要动手。我们汤氏的人可不是这么好欺负的。你，<笑>行啊，姓汤的，我要告诉业内其他人士，你们汤氏的人殴打客户，看以后谁还敢跟你们合作。<笑>我就要你。陪我喝酒，只要你把我陪高兴了，这合同啊就直接签了。行，算你狠。请问，我是哪里惹你了？为什么骗我说汤总让我来接待客户？为什么要锁门？你说什么？我没有。汤总，你相信我，我真的没有。行了，做没做自己心里清楚，回去收拾东西走人吧。汤总。我这几年在汤氏没有功劳也有苦劳吧，大大小小的业务我也跟了不少，就因为一个。闭嘴！走吧。放心吧，老舅啊，我肯定会在汤氏好好干的，不给你丢人啊。哎，你新来的吧？我肚子有点痛，待会儿汤总要过来拿一个文件，你帮我交一下，一定要亲自交给汤总啊。哎，汤总长什么样？哎。小丽呢？你是汤总啊，就是这个，谢谢啊。不愧是汤总，这么年轻漂亮。喂喂，汤总身边那个是谁呀、啊？汤总面前的小红人，韩助理。助理呀、啊，这也能当上汤总的助理啊？你长得一般，能力看上去也不怎么样啊。你你这是？给汤总准备了一点小甜品，进来吃。喂，住嘴！这单糕是你这小助理能吃的吗？我给汤总准备的
。这蛋糕是你准备的？难不成是给你准备的？去，给我倒杯咖啡。不是，大家都是打工的，你应该没权利命令我。你一个助理哪那么多话？嗯，你知道我舅舅是谁吗？你舅舅谁啊？我舅舅胡斌是汤氏集团的高层，连汤总都要让他几分，不是我吓你啊！开除你就分分钟的事情，啊、助理就要做好助理分内的事情，让你接你就接。好的，你的咖啡，谢谢啊。嗯，汤总，但是看来啊，他把你认成我了啊。哎，陆宇。你有没有兴趣？我是角色互换、啊。明天上午和超凡集团王总的会面非常重要，千万别忘记了。他可是只在重庆待一天。哎，这这这这这这这！我都说了，在公司叫我请你，我这会聊的干什么？汤总身边那个助理啊，我怎么看他怎么烦，样样不如我，凭什么这个岗位不是我？要不？你跟我一起把他给踢了，把我给拱上去，到时候汤总身边都是你的人，公司谁还敢不听你的话？这小子有什么点子，说说看。哎呦，汤总，你怎么还在这儿啊？王总他不会来了，怎么回事？还好我赶上了，呀，要不是我和胡经理联系到他，知道他今天心诚有变，及时挽留住他，要不然客户白白流失啊。王总情商有变，这事儿我怎么不知道啊？还不是他搞的鬼！韩助理连客户的基本行程都不了解清楚啊，差点让公司丢了一笔大生意。这样的人有资格在汤总身边当助理吗？这样给公司造成损失的人，是不是应该当即开除？开不开除，你说了不算，他说了也不算。<笑>汤总，他还嚣张呢，还说您说的不算，像傻了吧？王彤，我想是你搞错了吧？我叫韩露雨，我是汤总身边的助理，这位才是汤总。是汤总。我知道你和你舅舅在背后搞什么鬼，别以为靠这些阴谋诡计就可以在公司里一步走。不不不不。跟我舅舅没关系，都是我想出来的。你千万别！公司明确规定，不许攀关系走后门。你舅舅非但不以身作则，居然还明目张胆的在公司欺负员工，拿职位压人。唐总，我们错了，再给我们一次机会。下次我们下次，没有下次。你和你舅舅立马收拾东西，滚出我的公司。放心吧，汤小鱼就是人傻钱多，我随便卖一下惨，找他借三十万，他至少会给我五十万。回去告诉奶奶，不靠家里，我一样能自力更生。可是少爷，哟，小鱼在忙呢。嘉红，你过来怎么不提前说一声啊？我好去接你。哎呀，没事儿，你这公司我熟得很，自己来就行。你先出去吧。你这个时候来找我，是有什么事吗？这个，我那个生意不失败了吗？我母亲这个病需要一笔钱，要不是走投无路了，我也不需要多少，说是要三十万。这样吧，先给你转五十万，不够再来找我。小鱼，谢谢你，那我就先走了。好。亲爱的，人家弟弟要结婚了，但装修婚房还差点钱，你看能不能先借点给我呀？你弟弟就是我弟弟，这一百万就当是我送他的新婚贺礼了。谢谢，亲爱的。小鱼还得要二十万，你看。好的，借我十五万，年底还你。好，宇哥借十万，没问题。老板，你借这么多钱给朋友，就不怕他们翻脸不认人吗？朋友有难，我自然要帮忙。等我以后遇到困难的时候，我相信他们会帮我的。至少也要让他们打欠条吧，这么多钱，万一行了，做好你自己的事，我不想再听到你说我兄弟坏话。老板，不好啦，我们明天再凑不起尾款，王总他们就要起诉我们了。知道了，我来想办法。我最近公司出了点问题，需要资金周转一下，你看
，能不能还点给？什么？唐小鱼，你好歹是个大老板，我妈病那么重，你好意思找我要钱？唐小鱼，我看你就是想害死我妈。行啊，我还没发现你这么冷血呢，你。兄弟，你也知道，我现在也没什么钱，兜里也就这么几百块钱，我也没办法。哎，你别来烦我，我现在还有一个重要的会议，拜拜，下次再说。你公司要破产了，怎么不提前告诉我？公司确实是遇到了点问题。但是我不是在你那儿放了一笔钱吗？我可以你给我的就是我的，凭什么再给你啊？难不成你还想花女朋友的钱？你还是男人吗？可是我渣男，分手吧。欢迎光临，请问需要？嘉红，小鱼，你怎么在这儿卖鞋啊？好不容易遇到了，做兄弟的照顾照顾你生意。拿这双给我看一下，还真是风水轮流转啊！想当初，所有人巴结讨好你，结果呢，你也没得意多久嘛。你来，帮我换一下。你怎么？不愿意给客人试鞋，不是你负责的工作吗？还是说想让我叫你老板来亲自？亲爱的，久等了。小鱼，怕什么呀？他公司已经破产了，你看我正照顾他生意呢。你们什么时候在一起的？亲爱的，瞒他那么久。也该告诉阿军下，找他借三十万，他至少会给我五十万。实话告诉你吧，我根本就没爱过，我爱的人一直都是家伙。要不是看在你人傻钱多，我才懒得搭理你。说起来，还真得好好谢谢你。现在我和童童有车有房有事业。哦，对了，上次你无意间让我和汤氏集团的张总认识，现在我的公司已经是汤氏集团的供货商之一，这辈子都不用愁了。你们替这个废物，活该被我们骗这么久。还有这鞋，我不要了。哈哈哈哈哈哈！奶奶。明天汤氏集团新上任的总裁会过来视察工作，安排。哎，张总，我办事，你放心。张总慢走。你说过今天陪人家去逛街的。这不，汤氏集团新上任的小汤总要过来视察工作吗？乖，不陪你了啊。那这个小汤总到底什么来头？他可是汤老夫人的孙子，汤氏集团唯一继承人。只要把他伺候好了。那咱们的未来岂不是更上一层楼？王总，有人找。谁呀、啊？哟，这不是小鱼吗？怎么，不卖鞋，改卖保险了？这么久不见，你还是一点长进都没有啊！我是没有你卖保险有前途。对了，这是我兄弟，等会儿买份保险，支持一下他的事业。还有，给楼下保安说一声，不要什么阿猫阿狗，都放心。晦气！王总，小陈总快到了。听到了吧？我还有贵宾要接待，没时间跟你耗。滚吧！你就不怕？我就是你口中的贵宾。哈哈哈哈！你别以为你姓汤就可以碰瓷汤氏集团，人汤家小少爷那可是含着金钥匙出生的，天之骄子。你配吗？嘉红，唐总到。唐总，哎，小唐总，原来您早知道了。公司参观的怎么样？不怎么样。现在是不是什么阿猫阿狗都能开公司了？小鱼，呃，小唐总，误会，误会，小唐总。是我有眼不识泰山，我把我之前借的钱双倍还给你，求求你放过我，放我一马。啊，对对对，我们错了，我们还钱。晚了
。从今天起，终止唐氏集团和这家公司的合作。是，小唐总。你知道的，我我妈妈身体不好，每个月都需要高额医药费。要是我公司破产的话，那算下，你知道可能可能这个老人家吗？现在你还敢拿你妈妈来博取同情？因为我不知道，你妈妈根本就没病。既然你想破产，那我就成全你。工作下去，以后要是有公司敢跟他合作，就是在跟唐氏。I'm gonna check in with the queen. I'm gonna check in with the queen.